డిస్కస్ అబౌట్ ది ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్టరింగ్ ఐడియాస్ అంటే ఈ వీడియోలో మనం ఒక వాల్కి కావాల్సినటువంటి ప్లాస్టరింగ్కి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్స్ తీసుకో ఒక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం జనరల్గా ఒక ప్లాస్టరింగ్ ఒక గోడతలకు ప్లాస్టరింగ్ చేయాలంటే కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్స్ సిమెంట్ శాండ్ సో సిమెంట్ శాండ్ ఎంత కావాలని చూద్దాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు ఒక వాల్ చూపించాను సపోజ్ ఇదే ఒక వాల్ అనుకుందాము ఈ వాల్కి పొడవు ఒక ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ పొడవు లెంగ్త్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ హైట్ త్రీ మీటర్స్ హైట్ అనుకుందాం త్రీ మీటర్స్ హైట్ ఉన్నటువంటి ఈ వాల్ యొక్క ప్లాస్టింగ్ చేయడానికి ఎంత సిమెంట్ కావాలి ఎంత శాండ్ కావాలనేదే మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ వాల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ వాల్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ హైట్ ఆఫ్ వాల్ వాల్ తలక హైట్ త్రీ మీటర్స్ సో ఏరియా ఆఫ్ దిస్ వాల్ ఈ వాల్ తలక టోటల్ ఏరియా వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ దట్ ఈస్ గోల్డ్ ఫార్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ వస్తుంది సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్స్ టు ప్లాస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్స్ టు టేక్ ప్లాస్టింగ్ ఫర్ దిస్ వాల్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ లెంగ్త్ అండ్ త్రీ మీటర్స్ హైట్ వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ శాండ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ ప్లాస్టింగ్ వర్క్ దట్ ఈస్ అవర్ కాన్సెప్ట్ సో ఇంత పొడవు కలిగినటువంటి ఇంత హైట్ కలిగినటువంటి ఈ వాల్ ప్లాస్టింగ్కి మనకి ఎంత సిమెంట్ ఎంత శాండ్ కావాలని తెలుసుకోవాలి అయితే దీనికన్నా ముందు ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏరియా ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ ఫర్ వన్ స్క్వేర్ మీటర్ ఒక స్క్వేర్ మీటర్ ఏరియా ప్లాస్టింగ్ తీసుకొని మనకి ఎంత క్వాంటిటీ సిమెంట్ శాండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగితే మనకి ఆ వాల్ తలక పొడవ వెడల్పు ఎంత ఎంత ఏరియా ఉన్నా కూడా ఒక స్క్వేర్ మీటర్కి మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు సో హియర్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఏరియా ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ ఈజ్ వన్ స్క్వేర్ మీటర్ ఒక స్క్వేర్ మీటర్ ప్లాస్టింగ్ తీసుకున్నాను సాధారణంగా ప్లాస్టింగ్ అనేది ట్వెల్వ్ ఎంఎం థిక్నెస్తో చేస్తారు సో థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం ఏరియా ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ ఈజ్ వన్ స్క్వేర్ మీటర్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం హియర్ ద యూనిట్స్ ఈజ్ ఇన్ ఎంఎం మిల్లీమీటర్స్ ఇది మీటర్స్ లో ఉంది సో మిల్లీమీటర్స్ని కాకుండా మనం ఇది కూడా మీటర్స్ మార్చుకోవాలి సో ట్వెల్వ్ ఎంఎం మీన్స్ ట్వెల్వ్ బై థౌజండ్ దట్ ఈస్ గోల్డ్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ మీటర్స్ సో ఏరియా వన్ స్క్వేర్ మీటర్ థిక్నెస్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ మీటర్స్ సో నవ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ అంటే ఈ ప్లాస్టింగ్ చేయడానికి పెట్టేటట్టు వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ అంటే ఎలా వస్తుంది ఏరియా ఇంటూ థిక్నెస్ ఏరియా ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ అండ్ మల్టీప్లైడ్ విత్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ ప్లాస్ ఏరియా ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ ఎంత తీసుకున్నాం మనం ఒక స్క్వేర్ మీటర్ సో ఏరియా ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ ఈజ్ వన్ స్క్వేర్ మీటర్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ మీటర్స్ ఈ రెండు మల్టీప్లైస్తే వచ్చేది జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టూ మీటర్ క్యూబ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇది మీటర్ మల్టీప్లై చేసి మీటర్ స్క్వేర్ సో ఒక స్క్వేర్ మీటర్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ట్వెల్వ్ మీ ట్వెల్వ్ మీ ఎంఎం థిక్నెస్తో తీసుకున్నట్టయితే మొత్తం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ ఎంత వస్తుందంటే జీరో పాయింట్ వన్ టూ మీటర్ క్యూబ్స్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ వన్ టూ మీటర్ క్యూబ్ అయితే ఇక్కడ జనరల్గా ప్లాస్టింగ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు కొంత వేస్టేజ్ జరుగుతుంది వేస్టేజ్ ఇక్కడ మనకి జాయింట్స్ బ్రిక్స్ జాయింట్స్ గట్టి ఉండేటప్పుడు ఈ జాయింట్స్లోని కొంత ఫిల్ చేయడానికి అలాగే కొంత వేస్టేజ్ కూడా కింద పడుతుంది సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఫర్ ది వేస్టేజ్ అండ్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ది జాయింట్స్ జాయింట్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ ఈ ప్లాస్టింగ్ జాయింట్స్ ఫిల్ చేయడం కోసం నెక్స్ట్ కొంత వేస్టేజ్కి ఇవన్నిటినీ కలుపుకొని జనరల్గా మనకి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది జీరో పాయింట్ వన్ టూ మీటర్ క్యూబ్స్ కావాలనుకున్నాం కదా దీనికి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మనం యాడ్ చేయవలసి ఉంటుంది అంటే ఒరిజినల్గా మనకు కావాల్సింది జీరో పాయింట్ వన్ టూ మీటర్ క్యూబ్ ప్లస్ ఈ జీరో పాయింట్ వన్ టూ క్యూబిక్ మీటర్స్కి ట్వంటీ పర్సెంట్ యాడ్ చేయాలి అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇది మనకి టోటల్ క్వాంటిటీ కావాలి ఇది ట్వంటీ యాడ్ చేస్తే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టూ ప్లస్ ఇది ట్వంటీ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఇది ఒరిజినల్గా మనకు కావాల్సింది ప్లస్ ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్సెస్ ఈ రెండు కలిపితే మనకు వచ్చేది జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫోర్ ఫోర్ మీటర్ క్యూబ్ సో ఇఫ్
ఈ వెట్ క్వాంటిటీని వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ అనే మల్ కోయిషన్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఇంటూ వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ చేస్తే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ నైన్ వన్ మీటర్ క్యూబ్ వస్తుంది టోటల్గా జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫోర్ కావాలి ఇంత కావాలి అంటే మనం డ్రై మెటీరియల్స్ డ్రై మెటీరియల్స్ అంటే ఏంటి సిమెంటు శాండు దాంతో పాటు వాటర్ కూడా కలుపుతాం సో సిమెంటు శాండ్ కలిపి మనకు టోటల్ క్వాంటిటీ ఇంత ఉండాలి ఇంత ఉండి అందులో వాటర్ యాక్ట్ చేసేసరికి అది ఇట్ కెన్ బి రెడ్యూస్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ డబల్ ఫోర్ మీటర్ క్యూబ్ సో దిస్ ఈజ్ ది డ్రై క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ నౌ కమింగ్ టు ది రేషియో ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ వాట్ ఈస్ ద సిమెంట్ ప్లాస్టింగ్ రేషియో సిమెంట్ మోటార్ ఈజ్ వన్ ఈస్ టూ ఫైవ్ మనం వన్ ఈస్ టూ ఫైవ్ సిమెంట్ మోటార్ వన్ ఈస్ టూ ఫైవ్ మీన్స్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ శాండ్ వన్ ఈస్ టూ ఫైవ్ ఈజ్ ది సిమెంట్ శాండ్ రేషియో సో ఇప్పుడు సిమెంట్ ఎంత శాండ్ ఎంత అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం నో కమింగ్ టు దిస్ రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ సిమెంట్ సిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ డ్రై మెటీరియల్ మల్టీప్లైడ్ విత్ పార్ట్ ఆఫ్ సిమెంట్ బై టోటల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ మోటార్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇంటి వాల్యూమ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మీన్స్ డ్రై మెటీరియల్ మీ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డ్రై మెటీరియల్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ నైన్ వన్ మల్టీప్లైడ్ విత్ వాట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సిమెంట్ యాక్చువల్లీ ద సిమెంట్ మోటార్ ఈస్ వన్ ఈస్ టూ ఫైవ్ వన్ ఈస్ టూ ఫైవ్ మీన్స్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ సిమెంట్ ప్లస్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ శాండ్ సో వాట్ ఆర్ ద టోటల్ పార్ట్స్ సిక్స్ పార్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ పార్ట్స్ సిమెంట్ పార్ట్ ఈస్ వన్ శాండ్ పార్ట్ ఈస్ ఫైవ్ సో పార్ట్ ఆఫ్ సిమెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ బై టోటల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ టోటల్ పార్ట్స్ మీన్స్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ మీన్స్ సిక్స్ సో జీరో పాయింట్ జీరో వన్ నైన్ వన్ అనేది డ్రై క్వాంటిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ దాన్ని వన్ బై సిక్స్ చేత మల్టీప్లై చేస్తే సిమెంట్ అనేది వస్తుంది వన్ బై సిక్స్ చేత చేస్తే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో త్రీ వన్ మీటర్ క్యూబ్ నో కమింగ్ టు ద శాండ్ ద సేమ్ ఫార్మ్లో కెన్ బి అప్లైడ్ ఫర్ ది శాండ్ ఆల్సో ఇదే ఫార్మ్లో శాండ్ కూడా వాడతాం వాల్యూమ్ ఆఫ్ డ్రా మెటీరియల్ మల్టీప్లైడ్ విత్ శాండ్ శాండ్ పార్ట్ ఈస్ ఫైవ్ so 5 by 6 6 is the total parts of cement mortar 5 is the sand part so ee vidhanga ee rendu multiply chesthe 0.0159 meter cubes vastundi this is the required quantity of a cement this is the required quantity of sand for preparing the cement plastering of 1 square meter with 12 mm thickness 12 mm thickness untu oka square meter area kaliginatuvanti oka plastering work cheyadaniki సిమెంటు శాండ్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం బట్ యాక్చువల్లీ సిమెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ కేజీస్ కేజీస్ మీన్స్ సమ్ సమ్టైమ్స్ సమ్టైమ్స్ ఇన్ కేజీస్ ఆర్ ఇన్ బ్యాగ్స్ సో వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ సిమెంట్ ఇన్ టు కేజెస్ యాక్చువల్గా ఒక సిమెంట్ తర్వాత డ్రై డెన్సిటీ డెన్సిటీ ఈజ్ కోల్డ్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఒక మీటర్ క్యూబ్ తీసుకున్నట్టయితే ఫోర్టీన్ ఫార్టీ కేజీస్ ఉంటుంది సిమెంట్ సో దీన్ని మనం ఫోర్టీన్ ఫార్టీ చేత మల్టీప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇది కేజీస్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అలాగే శాండ్ ఈజ్ సమ్టైమ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ మీటర్ క్యూబ్ అండ్ సమ్టైమ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ క్యూబిక్ ఫీట్ క్యూబిక్ ఫీట్లో కూడా ఒక్కోసారి శాండ్ దొరుకుతుంది సో క్యూబిక్ ఫీట్లోకి దీన్ని మార్చాలంటే ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ చేత మల్టీప్లై చేయాలి ఆటోమేటిక్ ఇది క్యూబిక్ ఫీట్లోకి మారిపోతుంది ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టయితే మనకి సిమెంట్ ఎంత శాండ్ ఎంత అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడే తీసుకుందాం ఇలాగా సిమెంట్ ఎంత వచ్చింది ఒక స్క్వేర్ మీటర్ ప్లాస్టింగ్ వర్క్కి ఒక స్క్వేర్ మీటర్కి కానీ మనకి యాక్చువల్గా టోటల్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఎంత అనుకున్నాము ఈ గోడ తలకు మొత్తం స్క్వేర్ మీటర్స్ ఎంత ఉంది ఫార్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్కి సో ఫర్ ఫార్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ ఎంత కావాలి అంటే జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ కోల్డ్ జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ క్యూబిక్ మీటర్స్ వచ్చింది జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ క్యూబిక్ మీటర్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది ప్లాస్టింగ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఆఫ్ వాల్ దీన్ని మనం కేజీస్లో కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి వన్ క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఇట్ ఇట్స్ వెయిట్ ఈస్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ సో ఇఫ్ యూ మల్టీప్లైడ్ దిస్ విత్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ దెన్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ది సేమ్ ఇన్ టు ది కేజీస్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ కేజీస్ అంటే ఒక్కోసారి మనకి కేజీస్ రావాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్స్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇన్ టు బ్యాగ్స్ ఒక వన్ బ్యాగ్ ఆఫ
ఒక స్క్వేర్ మీటర్కి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫైవ్ నైన్ స్క్వే క్యూబిక్ మీటర్స్ ఆఫ్ సాండ్ కావాలి సో మనకి టోటల్గా వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఏరియా ఫార్టీ ఫైవ్ కాబట్టి ఇది వన్ స్క్వేర్ మీటర్కి సో ఫర్ ఫార్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్కి ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫైవ్ నైన్ మల్టీప్లైడ్ విత్ ఫార్టీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ కోల్డ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ వన్ డబల్ ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ బట్ శాండ్ అనేది కూడా మనం క్యూబిక్ మీటర్స్లో కాకుండా క్యూబిక్ ఫీట్లో కావాలనుకోండి జీరో పాయింట్ సెవెన్ వన్ డబల్ ఫైవ్ని థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ చేత మల్టీప్లై చేయ దట్ ఈస్ కోల్డ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫోర్ సిఎఫ్టి కింద వస్తుంది ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఫార్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టింగ్ విత్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం థిక్నెస్ ఈ విధంగా మనం ఈ వాల్ పొడవు వెడల్పులు ఎంత ఉన్నా కూడా మనం ఫస్ట్ ఒక స్క్వేర్ మీటర్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ స్క్వేర్ మీటర్ని బట్టి మనకి ఎన్ని స్క్వేర్ మీటర్స్ ఉంటే అన్ని స్క్వేర్ మీటర్స్కి మల్టిప్లై చేసుకుంటూ చేయొచ్చు ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తప్పకుండా మీ కామెంట్స్ని కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొన్ని ఐటమ్స్కి క్వాంటిటీస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం మనం తెలుసుకోవచ్చు